এত যন্ত্রণা এত ঝামেলা ওমিক্রন এত কিছু ছিল সবকিছু ছাড়িয়ে কিন্তু ওনারা এসেছেন এসে আমাদের যিনি সভাপতি পদে ছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব ইলিয়াস কাঞ্চন ভাইকে জয়যুক্ত করেছেন সহসাধারণ সম্পাদক সাইমন শাহানু সাংগঠনি আরমান ভাই দপ্তর প্রচার সম্পাদক মান্নুল ইমন সাংস্কৃতিক ক্রিয়া সম্পাদক আজাদ খান কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যমণি থেকে অমিত হাসান ফেরোজ ভাই কেয়া এবং জেসমিন আপনারা জানেন যে এই কয়েকজন আমরা জয়যুক্ত হয়েছি আমরা এসেছি এবং আমার মনে হয় যে আমার সাথে জায়গানে যে ডিফারেন্সটা ছিল কিছু অভিযোগ নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো সেটার এক নম্বর অভিযোগ হলো আমাদের প্রযোজক পরিচালক ক্যামেরাম্যান আমাদের প্রোডাকশন ওনাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই আজকে আমি কি লাইভে দেখেছি আমাদের এমডি সাহেব বলেছেন যে ওনাদের কাছে জানানো হয়নি ওনার কাছে যাওয়া হয়েছে বারে 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 ওনার কাছে দুই পক্ষই প্রেসিডেন্ট গিয়েছে ওনাকে দেওয়া হয়েছে কাগজ উনি বলেছে যে নির্বাচন কমিশন পি জাদা হারুন সাহেব যিনি যে ডিসিশনটা নিবে উনি সেটাই মানবে পি জাদা হারুন সাহেব আপনি কেন এই কাজটা করেছেন কেন আপনি এক পক্ষকে টেনেছেন কেন আপনি শুধু কাঞ্চন নিপুণ পরিষদকে শুধু চাপিয়ে গিয়েছেন কিন্তু আপনি আরেক পক্ষের কথা কেন রেখেছেন আরেক পক্ষ চাইনি সতেরো সংগঠন ঢুকুক আপনি সেটাই করেছেন কিসের জন্য কি স্বার্থ ছিল আপনার সেখানে আমরা যেদিন ডিসির ওখানে বসেছি উনি কিন্তু আমাদের কাছে একটা কথাই উনি বারবার বলেছেন আমাদের যে তেজগা থানা ডিসি তেজগা ডিভিশনের ডিসি উনি বলেছেন যে পিজাদা হারুন সাহেব যে ডিসিশন নিবে আমি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেটাই মেনে নিব আপনি কেন আমাদের এই সংগঠন গুলাকে ঢুকতে দেননি আমি আপনার কাছে বারবার যাচ্ছিলাম যে সেখানে টাকা দেওয়া নেওয়া হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনেননি আপনি জায়েদ খানকে এখানে আনেননি কেন আনেননি কি স্বার্থ ছিল সেখানে আপনার আপনি কেন কেন এটা করেছেন আমি আপনার কাছে দুবার গিয়েছি প্রথমবার গিয়েছি আপনি আমাকে আমাদেরকে একটা বেরিকেট দিয়ে দিয়েছেন এবার আপনারা সবাই দেখেছেন একটা বেরিকেট আমরা সবাই দাঁড়িয়েছিলাম একটা ছবি যদি আপনারা দেখাতে পারেন আমি আর কিছু বলবো না যার থাক কখনোই এই বেরিকেটটার ভিতরে সে আসেনি সে কখনোই ঢুকে নাই নিয়ম কারণ কি শুধু কাঞ্চন নিপুণ পরিষদের জন্য ছিল নিয়ম কারণ কি আর কোনো ওই পরিষদের জন্য ছিল না উনি আমি খুব সম্মান নিয়ে বলবো যার ছবিটা আসলে ভাইরাল হয়েছে আমি খুবই দুঃখিত খুবই দুঃখিত আপনাদের কাছে আপনার সামনে যার ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে মানে আমি বলতে চাইনি কিন্তু আমাকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি ভিডিওটাতে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের এবার কিন্তু ডিসিশন ছিল যে আমরা যে বেরিকেটায় দাঁড়িয়ে থাকবো ভোটাররা হিতে যাবে অতটুকু পর্যন্ত আমরা কাছে যেতে পারবো তাহলে আপনি কেন ওই ভোটারদের কাছাকাছি গিয়ে গলায় হাত দিয়ে কি দিচ্ছিলেন সেই ভিডিওটার পরও পীর যাদা ভাই এখনো কোনো ডিসিশন নেয়নি ওরা কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমি কালকে ওনার অলরেডি কমপ্লেন করে এসেছি ওনাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখনো কেন ওনার প্রার্থীটা বাতিল করা হচ্ছে না আমাদের ওখানে কিন্তু লেখা আছে যে যদি টাকা আদান প্রদান করা হয় ইলেকশনের সময় তাহলে সেটার পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন পিজাদা হারুন আমাদের এডিসির এমডি জায়েদ খান এটা একটা গ্যাং এই গ্যাং মিলে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং এটার জন্য আমাদের জীবন নিরাপত্তা না স্টিল নাও আমি বনানী থানায় বের হওয়ার আগে বনানী থানায় জিডি করেছি ফোন করেছি ফোন করে আমি আমার জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে আমি একটা জিডি করে এসেছি এবং আমার হাতে কিছু টেক্স আছে সেই টেক্সগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি আইজি সাহেবের কাছে অলরেডি টেক্স পাঠিয়েছি 
আমি বলেছি এই টেক্সের কার সাথে এই টেক্স গুলো আদান প্রদান হয়েছে কারা এই কনস্পিরেসি করেছে আপনি সেগুলা বের করে জনগণের সামনে নিয়ে আসবেন উনি কথা দিয়েছেন এগুলা নিয়ে আসবে এবং এই টেক্স গুলো আমি আপনাদের সবার সামনে আজকে দেখিয়ে দিব আমি যেদিন থেকেই বলে আসছি যে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এফডিসি তে আনতে চাই সেদিন থেকে এটার বিপক্ষে কিছু লোক কাজ করছিল এবং আমার যে আজকে আমি আসলে হারিনি হেরে গেছে পুরো বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ থেকে আমি যে এই ভোটিং পেয়েছি সেটা সামনে জায়দ খান নামো চক্রতা দাঁড়াতেই পারে না তো পুরো বাংলাদেশ এখানে হেরে গেছে তা আমি বলবো এই যুদ্ধটা আমি করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি শীঘ্রই এফডিসি তে আসেন পা দেন পা দিয়ে এই চক্রকে ধরেন এই চক্রকে না ধরলে এই চলচ্চিত্র আর বাঁচাতে পারবেন না আমি এই চক্রের এগেনস্টে যখন আমি আর রিয়াজ ভাই খুব স্ট্রংলি দাঁড়িয়েছে আপনার ওই টেক্সট গুলাতে পাবেন এগুলা হলো সেদিন রাতের টেক্সট তখন আমাদেরকে দমন করা হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় আমি দমন হব আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবো আমি যাব এবং যত কিছুই আসুক আমি আসলে ওনাকে এফডিসিতে নিয়ে আসবই নিয়ে আসলে এই চক্র এখন আমরা কয়েকটা মানুষের বিরুদ্ধে আমার যে অভিযোগ তা আজকে কিন্তু এমডি ডিরেক্ট করে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঢুকতে দেয় এটা মিথ্যা কথা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদেরকে বলেছে বিপ্লব সরকার উনি আমাদের সামনে বসে বলেছে যে আপনারা যদি যে ডিসিশন নিবেন প্রধান যে নির্বাচন কমিশন আপনি যে ডিসিশন নিবেন আমি সেটাই মানবো সেখানে জায়দ খান বারবার বলে উঠছিল যে না ওরা ঢুকতে পারবে না ওরা আসতে পারবে না ওরা সবাই কার্ড বানাচ্ছে যাদের কার্ড আছে সেই কার্ড বানাচ্ছে কিসের এমন ভয় ছিল যে আঠারো সতেরো সংগঠনকে ভয়টা কিসের আর ছয়শো মিডিয়া কর্মী ঢুকছে কিভাবে
যে চক্র এবং আমরা বরাবরই খেয়াল করেছি যে ইলেকশন কমিশনারের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেই ইলেকশন কমিশনার কিন্তু আমাদের ছিল না এই ইলেকশন কমিশনারকে নির্বাচিত করেছে অপর পক্ষ তাদের কথা অনুযায়ী ইলেকশন কমিশনার নির্বাচিত হয়েছে সবাই তাদের কথা অনুযায়ী আমরা শুধু মেনে নিয়েছি ভোটটা অনুষ্ঠিত করার জন্য যেন আঠাশ তারিখে ভোট না ভোটটা হতে পারে আমরা বিগত দিনে অনেকবার শুনেছি ইলেকশন কমিশনারের মুখ থেকে যে আপনারা কি চান আঠাশ তারিখে ভোট হোক আমরা মেনে নিয়েছি কারণ আমাদের একটাই চাওয়া ছিল যে আঠাশ তারিখে অ্যাটলিস্ট ভোটটা হোক ভোট বাঞ্চাল করার স্থগিত করার অনেক ধরনের জিনিস ছিল যেগুলো আমরা বলেছি যে আপনার সব কথাই আমরা মানি শুধুমাত্র আঠাশ তারিখে ভোটটি হোক সো উনি বরাবরই আমি মনে করি যে আরেক পক্ষকে সহায়তা করেছেন নিরপেক্ষতা নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করেছেন যে চেয়ারটিতে বসেছিলেন উনি ইলেকশন কমিশনার চেয়ার সেটি নিরপেক্ষ ছিল না বলে আমরা মনে করি বিকজ নিয়ম শুধু আমাদের জন্য ছিল অপর প্যানেলের জন্য তো নিয়ম থাকা উচিত ছিল তো যাই হোক সেগুলো নিয়ে খুব বলার বেশি কিছু বলার নেই আর আমি মনে করি যে আপনারা যারা সাংবাদিক ভাই বোনেরা ছিলেন আপনারা আমাদের পাশে ছিলেন সতের সততার পাশে ছিলেন আপনাদেরকে আমি জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং আসসালাম আলাইকুম তুমি তো দাও তার জন্য কেউ না পা দেয় সেটা দেখা না দেখেন আমাদের প্রার্থীরা দাঁড়ানো আছে ওই যে ওরাই বলেছে এবং এখানে যে জাদু আজাদ উনি কিন্তু গিয়ে হাতে হাতে বলছে আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন আবার ব্যাক করে একটু দেখানো হোক দাঁড়ানো এই ছেলের ব্যাগে হলো টাকা 
আমার জন্য ভাবছি না স্যার মিশা ভাই টেনশন ফিল করছে আই কল দা টপ লেভেল একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ স্যার সি হোয়াট ক্যান বি ডান বাইরে অনেক মানুষ আমার নিরাপত্তা খুব দরকার স্যার দি পুলিশ ফোর্স ইজ রেডি ফর ইউ সো ডোন্ট ওরি আমি কি আপনাকে কল দিব স্যার আই এম বিজি নাও ওয়েট 10 মিনিটস আপনি আমার ভরসা স্যার ইউ কল মি বাইবার ওকে আমি এটা আমি এটা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেও পাইনি আমি কারোর কাছ থেকে পাইনি আমি কিন্তু একটা কথাই বারবার বলছি যে जनसम्मुखी
स्थगित कर
কিন্তু পরের দিন দেখা গেল যে সকাল বেলা এ ওর কাছে দোষ দিচ্ছে সে ওর কাছে দোষ দিচ্ছে কিন্তু এটা আসলে কিন্তু একটা প্রি প্ল্যান্ড অনুযায়ী এই কাজটি এটি উপর আমার বক্তব্য এর বাইরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উনি সেটা চাচ্ছেন এটার সঙ্গে তো অবশ্যই আমাদের সকলেরই কিন্তু সমর্থ থাকা উচিত আমি মনে করি মিডিয়া থেকে শুরু করে আমরা যারা আছি সকলেরই তার প্রতি একটা মানে সমর্থন দেওয়া উচিত আর যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন যে এটি এতে ভোট নেওয়া যায় কিনা এটা বোধ সকল সংগঠনের একটা কনভেনশন কিন্তু থাকে তো হ্যাঁ যে কোনো একটা পদেও মানে আলাদাভাবে আমাদের ইলেকশন করা যায় আপনারা